どうも、こんにちは。たくみと申します。このたくみとたくみチャンネルでは、経済学の観点から未来のあるべき社会について考えていきます。本日取り上げるのは、パンデミック、世界を揺るがした新型コロナウイルスという本になります。こちらは、欧州で最も過激な哲学者と呼ばれるスラボイ・ジジェク氏が、今回のコロナウイルスによる変化した社会を述べた本を、未来への大分岐でご紹介した斎藤浩平さんによる監修したものとなっております。昨今の世界的な新型コロナウイルスによる危機は、私たち人間に天罰が下ったというように、私たちを何か特別視する傾向は誤っており、単にウイルスが自然発生的に生じたという真実に向き合っていかなければなりません。どうしても感染症といったような人類全体を脅かす事態が生じると、私たちは不安に駆られて現実を避けるために外部に寄り所を求めがちですが、それは誤っていると筆者は真っ向から批判をします。では、どのように社会に対して私たちは向き合っていくのか。ジジェク氏は、つまり、共産主義の復活を掲げております。ただ、これは私たちが一般的に思い描くソ連のような共産主義というのは、とは全く異なっております。医療物資が必要な人に届かないというような市場経済の失敗を例に挙げて、世界各国で協力、協調をしていこうということです。そして、この動画では共産主義の考え方を踏まえて、次のトピックで解説をしていきますそれでは早速本題の丸1のトピックについて見ていきたいと思います1つ目がコロナ禍での仕事の疲労ジジェク氏はコロナ危機の最中に主に2つの労働者の存在における問題がこれまでと比較して鮮明になったと述べております1つは日常生活に欠かせない医療や介護農業スーパーなどで働くエッセンシャルワーカーの存在です彼らはコロナ禍でも在宅勤務などは行うことはできず、自身が感染するリスクを抱えつつも社会を持続させるために仕事に従事して、そういった面で疲労が重なっております。コロナが起こる以前のような時代、普段の生活では、なかなか彼らに対して感謝の意を持つことができなかったかもしれませんが、今回の危機で改めて彼らの存在がいかに社会的に重要であったかと見直すことができたのでないでしょうか。二つ目は強制的もしくは自主的に自宅待機をして何もやることがない人々です。後者に該当する人は一見するとエッセンシャルワーカーと比較すると在宅で仕事ができるから何も問題はないかと思うかもしれませんが異なる意味での疲労を受けていると自粛氏は指摘をしてきます。実際にメディア等ではエッセンシャルワーカーと比較をすると在宅勤務をしているいわゆるホワイトワーカーはむしろ楽に仕事ができていいじゃないかといったことがよく頻繁に取り上げられておりますしかし在宅勤務で仕事をしている人例えばデザイナーを例に挙げますと自分がいくら所属している会社の商品に愛着が湧かなかったとしても会社の売り上げを上げるために自身の総領力を生かして全力でデザインをしなければなりません特にコロナ禍で在宅勤務においてはそういった不満を自分の中で収めなければいけませんね先ほどエッセンシャルワーカーの場合は例えば接客業をしている際は笑顔で迎えなさいと会社の規定があったとしても割り切って作り笑顔を作り対応することができるためある程度仕事との距離を置くことができます一方でこのデザイナーやその他営業やコンサルタントなどといった職種は距離を置いて行うということの作業は難しく自分の能力を会社の利益向上のために自身の想像力をかなり発揮しなくてはならないという点で疲労を帯びていると指摘をしておりますこれは以前別の動画で紹介をしたブルシットジョブという退屈でクソつまらない仕事が現代では蔓延しているということと同じですねこうやって最初に見たエッセンシャルワーカーはこのような無意味な仕事を在宅でしている人に対しても自身をリスクにさらしながら社会を支えるために仕事をしていると捉えることができますのでこのような意味でも疲労を受けていると言えるでしょうこのようにコロナ禍において職種によって異なる疲労が生じていることが問題になっているとジェジクは指摘をしているのです続きまして2つ目の市場万能主義の持続は不可能というトピックについて見ていきますコロナウイルスによる被害によって今の社会のやり方は継続することはできない。つまり資本主義に根本的な変化が必要であるというシグナルが生まれております。実際にマスクやトイレットペーパーが高額で売買されているように市場がうまくいかず必要な人に物資を届けることができていないことから国家が介入をして民間企業に生産をさせるというまさしく計画経済の現象が世界各国で生じております。
。ですから利益を単に追求するだけの市場経済ではなく、社会にとって必要な生産を行っていくというような経済システムが求められているのではないでしょうか。確かにこのような感染症による経済危機は一時的なものであり、1年後には元に戻るから問題ないという見方も一方であるかもしれません。しかし私たちはたった2枚のマスクを得るために莫大な時間を要しましたね。ですからこれは普段の社会を軽視している見方に過ぎません。では私たちはこのような社会の状況に対してどのような対応が求められているのでしょうかこれがジジクが述べる共産主義の復活ということです。ただこれが私たちがイメージするソ連のような共産主義とは異なります。具体的には総合アプローチという方法にて世界各国が協調して必要な物資を効率よく管理すべきというのがジジクの言う共産主義です。コロナウイルスでいうとある特定の国では医療資材が不足しており、それを世界で連携して供給、調達していくということです。逆に言うと、マスクやアルコールを独占して高額に売買するような企業に対しては罰則を与えるべきであると言えます。まさに同盟を結んだ国同士の軍事行動と同様に情報を共有して物資の調達を計画的に行っていくということですね。ここ2、30年の経済は、新自由主義的にグローバルに市場万能を掲げることが合理的とされておりましたが、世界的な連携こそ人の命を救う合理的な手法であるのです。実際にあのトランプ大統領でさえ民間企業の自由を制限して必要な物資を調達したり給付金を支給したりと市場に介入せざるを得ないという立場を示しております。もし仮にこれがオバマ大統領の時にこれを実施したら共産主義的な政策を行うなと社会から批判をされたでしょう。つまり私たちは誰でも危機においては皆社会主義者なのであるということです。ただ何でもかんでも国家に従うソ連や中国のようなあり方はもちろん望ましくありません。あくまで国家はこれからの資本主義社会に対しどのような方向性を打ち出してどのように進めていくかについてのみ従い、つまりスタンスとしては国家にできるようなもんならやってみろというような形で、また思考や表現の自由に関しては維持していくような姿勢が求められているのです。続きまして最後に感染症は必ず再度発生するとまとめておいたいと思います今でも人間にとって新しい病気は毎年3回か4回発生していると考えられているため今回のコロナウイルスがたまたまパンデミックとして世界に拡散したのであって今後も感染症と人類は戦っていくということを考えなくてはなりません加えて昨今でかなり問題となっている環境破壊により生態系が崩れると野生動物から人間へと感染リスクが高まることも一部意見として上がっております私たちが食べるものや普段着ている服に使われている素材など、私たちが当たり前だと思って使用しているものを消費すればするほど同時に自然界の資源を消費することとなります。そしてこれは環境問題とつながり、生態系の崩壊となり、感染症の発生というふうに流れていく可能性もあるのです。そしてその過程をビジネスとして民間企業が取り組んで、ますます儲かる人たちが世界には多くいるのです。ですから私たちがすぐ取り組まなければいけないことは、できる限りエネルギーの消費を減らし、サスティナブルな取り組みをしていくことなのですが、なかなかこれは一人がやったところで変わらず、スケールが大きいことなので難しいですね。そこでまずできることとしては、目の前の自分が着ている服や、購入している食料がどこから生まれて、それが世界にどのような影響を与えるのかを、まず全員がしっかりと一個ずつ考えていくことで問題意識を持っているのではないのでしょうか。今回のコロナウイルスのおかげで本当の意味での社会に求められることに気づいたということに無駄な時間を使うのではなくこれからの社会はどうあるべきかというふうに考えることが今現在求められているのです以上お疲れ様でした最後により多くの人にこの動画を見ていただくためにチャンネル登録といいねお願いしますコメントもどうぞお待ちしておりますいつもありがとうございます